Mesdames, Messieurs les maires des communes de l'arrondissement de Grand Dakar, chers collègues, Monsieur le commissaire de Grand Dakar, Mesdames, Messieurs les adjoints aux maires et membres du conseil municipal de la ville de Dakar, Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Monsieur le directeur de l'éducation et de l'aide à l'insertion. Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar. Mesdames, Messieurs les représentants de l'association des parents d'élèves. Chers notables, imams et délégués de quartier. Chers élèves, chers invités en vos rangs, titres et grades. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier tous les acteurs de l'éducation et la population d'arrondissement de Grand Dakar réunis ici pour le lancement des travaux de construction du nouveau lycée de Grand Dakar. Ce jour est un grand jour qui sera inscrit dans les annales de l'histoire de la communauté éducative de notre ville parce qu'il s'agit de matérialiser un projet d'une haute importance. En effet, l'éducation est un secteur primordial pour l'État et les collectivités territoriales et nécessite d'immenses investissements. Le futur lycée de Grand Dakar, qui sera érigé dans ces lieux, est la preuve de notre action résolue dans la constitution d'une ressource humaine capable de participer au développement de notre territoire. C'est une priorité qui sera un levier essentiel de développement du capital humain, et donc du progrès économique et social de notre ville. La construction de cette infrastructure contribuera incontestablement à renverser la tendance de la prépondérance des enrôlements dans les écoles privées. À ce stade, je voudrais le rappeler, depuis les indépendances, tous les présidents de la République du Sénégal sont des produits de l'école publique. Pour dire une fois de plus, que nous avons le devoir et la responsabilité de ressusciter l'école publique, surtout l'excellence dans l'école publique. En effet, selon le rapport de la 11e revue régionale sur l'éducation, près de 55% des effectifs scolaires du secondaire sont inscrits dans les écoles privées. Vous l'avez compris, le déficit d'infrastructures ayant pour conséquence le surpeuplement et la promiscuité en milieu scolaire public est une contrainte majeure dans l'atteinte de la scolarisation universelle. Le constat est plus qu'alarmant dans l'arrondissement de Grand Dakar qui ne compte qu'un seul lycée. Je voudrais aussi à ce stade rappeler à mon oncle, le maire de Grand Dakar, qui est le maire de Grand Dakar, mais que le lycée, c'est le lycée de l'arrondissement de Grand Dakar. Donc, euh, il vous l'a dit, il vous l'a rappelé, l'arrondissement de Grand Dakar est constitué de six communes. Et j'ai été plus que surpris en tant que maire de Dakar, quand j'ai été interpellé par monsieur le maire de Grand Dakar, 
d'apprendre que dans tout l'arrondissement de Grand Dakar, il n'y avait pas de lycée. C'était pour moi, à la limite, assez scandaleux. Mais je voudrais aussi féliciter le maire de Anne Belair, Papa Karmbeng, ici présent, qui a su au moins doter sa commune par différents leviers, dont le levier de la coopération, doter sa commune d'un lycée. Mais je pense tout de même que c'est totalement aberrant de constater un arrondissement entier sans aucun lycée. Et je pense que c'est ce qui a surtout motivé le conseil municipal de la ville de Dakar d'accepter la proposition du maire de Grand Dakar, M. Jean-Baptiste Diouf, qui je remercie chaleureusement, qui s'est battu corps et âme pour mettre à disposition une assiette foncière. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers élèves, je crois profondément à la gratuité des services de l'éducation. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui illustre de fort belle manière notre détermination à changer la donne. Il s'agit d'offrir à nos enfants plus particulièrement à ceux de l'arrondissement de Grand Dakar, des possibilités équitables d'apprentissage qui prennent en compte les différences sociales et territoriales dans la répartition des infrastructures et équipements scolaires. Cette perspective rend incontournable l'exigence de moyens indispensables à une action publique efficace au service du plus grand nombre, notamment celles et ceux qui préparent leur avenir citoyen. C'est dans cette optique que s'inscrit la réalisation de cet établissement d'un coût global de plus de 1,3 milliard de francs CFA, entièrement financé par la ville de Dakar. Ce lycée sera conforme au prototype de nouveaux établissements tels que préconisés par la direction des constructions scolaires. Toutes les communautés afférentes au bien-être scolaire et au bon déroulement des enseignements seront prises en compte pour l'épanouissement des usagers et la réussite des élèves. Ce projet fera bénéficier à la circonscription du Grand Dakar d'un établissement moderne et fonctionnel qui comprendra, comme vous l'avez constaté sur la vidéo, entre autres, trois blocs pédagogiques avec un total de 36 salles de classe capables d'accueillir 1500 élèves. Des installations de pointe pour l'enseignement des matières scientifiques, des arts, des langues et des sports. Un bloc administratif, un centre de documentation et d'information, des laboratoires, deux terrains multifonctionnels, une guérite pour la sécurité, last but not least, le tout avec de l'énergie solaire. Comme vous le savez, Dakar se veut une ville d'avenir, une ville verte et une ville propre. Tous ces efforts, contribueront à améliorer sensiblement les conditions de travail et d'apprentissage de la population scolaire du lycée de Grand Dakar. Chers parents, chers invités, chers élèves, je voudrais vous dire combien j'apprécie, mais surtout combien je suis fier, en tant que maire de la ville de Dakar, de votre engagement. Engagement déterminant dans la réalisation de ce grand et beau projet. Monsieur le maire des communes de l'arrondissement du Grand Dakar, Surtout, chère population de Bop, votre engagement a été déterminant dans le choix du lieu devant accueillir ce nouveau lycée. Je vous en félicite. Je magnifie cet exemple de coopération décentralisée qui cadre parfaitement avec nos priorités. Je compte sur votre dynamisme pour suivre le déroulement des travaux afin d'exercer votre devoir de contrôle citoyen de l'action publique. Je tiens profondément au respect des délais de livraison des travaux, ainsi qu'à l'observance scrupuleuse des normes de qualité. J'engage la direction des services techniques de la ville de Dakar à prendre toutes les dispositions appropriées dans ce sens, ainsi que la direction de l'éducation et de l'insertion, que je félicite et encourage ainsi d'ailleurs que tous les acteurs de la ville impliqués dans ce projet. Je voudrais citer les adjoints au maire de la ville, les directeurs ainsi que leurs équipes, mais surtout le secrétaire général de la ville de Dakar, que je salue chaleureusement parmi nous ici présents. Monsieur l'inspecteur de l'Académie, la ville de Dakar se veut un partenaire attentif aux évolutions du monde éducatif. Je suis favorable à des relations d'écoute et de confiance. Aussi, je me félicite des bons rapports qui existent entre vos services et la municipalité ainsi que les différentes municipalités. 
dans la mesure de nos compétences et de nos responsabilités. Je vous réaffirme nos souhaits de participer à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des élèves du département de Dakar. Nous avons à agir ensemble pour que nos élèves puissent étudier dans les meilleures conditions. Il y va de notre responsabilité et de notre devoir. Pour terminer, je vous invite à militer ces belles paroles de Victor Hugo, comme l'a si bien rappelé tantôt M. Lia, qui disait « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. » Ou encore celle du président Lincoln, président des États-Unis d'Amérique, devant le Congrès américain, « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, eh bien, essayez l'ignorance. » Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers invités, Dakaroise, Dakarois, en vos rangs, titres et grades respectifs, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le député maire de la ville de Dakar, Monsieur les maires de communes, Monsieur les adjoints maires de communes, Monsieur les maires et conseillers municipaux, Monsieur les adjoints et conseillers municipaux de la ville de Dakar, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Madame l'inspectrice d'académie de Dakar, Monsieur et Madame les directeurs et directrices de la ville de Dakar, ainsi que les chefs de service. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement officiel du lycée de l'arrondissement de Grand Dakar. En tant que directeur de l'éducation et de l'aide à l'insertion de la ville de Dakar, je suis honoré de participer à cet événement marquant une étape cruciale de notre communauté. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence de notre maire, M. Barthélémy Diaz, dont le leader et la vision sont à l'origine de ce projet ambitieux. Son engagement envers l'éducation à travers le programme Dakar Binibok témoigne de sa volonté inébranlable de remettre le maire au cœur des priorités de notre ville. Monsieur le maire, votre dévouement et votre détermination à améliorer les conditions de vie de nos conseils et à saluer. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, M. Ababakar Sadifnia, et à Madame l'inspectrice d'éducation et de formation de Grand Dakar pour leur présence et leur soutien indéfectible à cette initiative. Le lycée de l'arrondissement de Grand Dakar, le seul dans cette circonscription, représente bien plus qu'un simple édifice. Il est le symbole de, de l'engagement pour offrir à, notre, à, notre, à nos jeunes et un, un avenir meilleur, un lieu où ils pourront acquérir les connaissances, les compétences nécessaires pour devenir les leaders de demain. Monsieur le maire, votre vision ne s'arrête pas ici. Dans le cadre de votre stratégie globale d'amélioration des infrastructures édu éducatives, vous, avez égal, vous nous avez également instruit à reconstruire le CM Adama Diallo et le CM Ousmane Social Group cette année. Ces établissements, une fois rénovés, fourniront un environnement propice à l'apprentissage et au développement personnel du personnel et de nos élèves. L'éducation est un pilier fondamental de toute société prospère. Elle construit la base sur laquelle repose notre progrès et notre développement. C'est pourquoi la ville de Dakar, par le biais de son conseil municipal, investit dans nos écoles. Car en investissant dans nos écoles, nous investissons pour notre avenir commun. Je souhaite, avant de terminer en conclusion, remercier le directeur des services techniques, M. El Koutiouba et ses équipes, qui ne ménagent aucun effort pour l'aboutissement de ce projet, mais ont ainsi salué l'engagement du super directeur, le super maire M. Pateba. Je tiens aussi également à remercier tous ceux qui contribueront à la réalisation de ce projet, car ensemble, nous bâtissons, nous, nous bâtissons un avenir prometteur pour nos enfants et pour notre ville. Je vous remercie.